শ্যামস ক্লাসরুমে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় যেটা সাম্রাজ্য বলে আছে ইউনিট টু সেখান থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি হতে পারে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করছি তোমাদের এই অধ্যায় থেকে পনেরো নম্বরের প্রশ্ন থাকবে অর্থাৎ পনেরোটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে ইউনিট টুতে তোমাদের কি আছে এম্পায়ার্স এম্পায়ার্স অ্যাক্রস দ্য থ্রি কন্টিনেন্টস তেরোশো বিসিই টু একশো বিসিই আর কি কি পাঠ পড়তে হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য এজ অফ এম্পায়ার্স ডাইনামিক্স অফ দ্য রোমান এম্পায়ার ইমপ্লিকেশনস অফ দ্য কন্ট্যাক্ট অফ দ্য রোমান্স উইথ দ্য সাব কন্টিনেন্টাল এম্পায়ার্স দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্লেভারি ইন দ্য ইকোনমি কালচারাল ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অন দ্য স্লেভ ইকোনমি অর্থাৎ বাংলায় আমি যদি তোমাদের বলি তাহলে এটি হবে সাম্রাজ্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ধারণা তিনটি মহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্য তেরোশো বিসিই থেকে একশো বিসিই সাম্রাজ্যের যুগের পরিচয় রোমান সাম্রাজ্যের গতিশীলতা উপসাম্রাজ্যগুলির সাথে রোমানদের যোগাযোগের প্রভাব মহাদেশীয় সাম্রাজ্য অর্থনীতিতে দাসত্বের গুরুত্ব সাংস্কৃতিক রূপান্তর এবং দাস অর্থনীতির উপর প্রভাব তাহলে এই হলো তোমাদের ইউনিট টু এখান থেকে তোমাদের পনেরোটি প্রশ্ন পড়তে হবে এবার এখান থেকে আমি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি আলোচনা করছি দেখে নাও কোন সাম্রাজ্য তিনটি মহাদেশ জুড়ে আবির্ভূত হয়েছিল এবং প্রাচীন বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল রোমান সাম্রাজ্য মিশরীয় সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য না মঙ্গল সাম্রাজ্য সঠিক উত্তরটি হবে রোমান সাম্রাজ্য নেক্সট আনাতোলিয়া বা আধুনিক তুরস্ক থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য এই নামে পরিচিত ছিল কি অটোমান সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য সঠিক উত্তরটি হবে অটোমান সাম্রাজ্য নেক্সট প্রশ্ন দেখো পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যে যে ধর্মটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল তা হলো ইহুদি ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম ইসলাম ধর্ম হিন্দু ধর্ম সঠিক উত্তরটি হবে খ্রিস্ট ধর্ম চার নম্বর প্রশ্ন বিখ্যাত রোমান আইনি কোড যা বিশ্বের অনেক আইনি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল তাকে বলা হতো বারোটি টেবিল হামুরাবির কোড কুরআন তালমুদ সঠিক উত্তরটি হবে বারোটি টেবিল মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এথেন্স পাটলিপুত্র রোম আলেকজান্দ্রিয়া সঠিক উত্তর হবে পাটলিপুত্র আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি এর প্রধান কেন্দ্র ছিল ব্যবসা বাণিজ্য সাহিত্য দর্শন সামরিক প্রশিক্ষণ ধর্মীয় তীর্থযাত্রা সঠিক উত্তর হবে ব্যবসা বাণিজ্য নিচের কোন অঞ্চলটি রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না গল যেটা আধুনিক ফ্রান্স হিস্পানিয়া আধুনিক স্পেন ব্রিটানিয়া আধুনিক যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিয়া আধুনিক জার্মানি সঠিক উত্তর হবে জার্মানিয়া যেটা আধুনিক জার্মানি কোন রোমান সম্রাট খ্রিস্ট ধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পরিচিত জুলিয়াস সিজার অগাস্টাস কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট নিরো সঠিক উত্তর হবে অপশন গ কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট ন নম্বর প্রশ্ন বিখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় শাসক যিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এর বিস্তার প্রচার করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অশোক হর্ষ আসুর বাণীপাল সঠিক উত্তর হবে অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী করা হয়েছিল পার্সিয়ানদের আক্রমণ হুন্দের আক্রমণ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং দুর্বল শাসক একটি মারাত্মক মহামারীর প্রাদুর্ভাব সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন গ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং দুর্বল শাসক এগারো নম্বর প্রশ্ন মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় বাণিজ্য পথের মাধ্যমে যে প্রধান ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল তা হলো খ্রিস্ট ধর্ম জর্থ্রুষ্টবাদ হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম সঠিক উত্তর হলো অপশন ঘ বৌদ্ধ ধর্ম নিচের কোনটি একটি নদী যা রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা তৈরি করে মেকং নদী রাইন নদী আমুর নদী ইয়াংজি নদী রাইন নদী রোমান সাম্রাজ্যের কোন ব্যবস্থা ছিল সরকার ব্যবস্থা যেখান থেকে প্রকৃত ক্ষমতা সেনেটের হাতে ন্যস্ত ছিল গণতন্ত্রী রিপাবলিকান মাওবাদী মার্কসবাদী রিপাবলিকান রোমান সাম্রাজ্য কয়টি মহাদেশে বিস্তৃত ছিল একটি মহাদেশে দুটি মহাদেশে তিনটি মহাদেশে না চারটি মহাদেশে সঠিক উত্তর তিনটি মহাদেশে কোন সাগরের চারদিকে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল আরব সাগরের ভূমধ্য সাগরের আটলান্টিক মহাসাগরের বঙ্গোপসাগরের সঠিক উত্তর ভূমধ্য সাগরের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা এর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল এথেন্স রোম আলেকজান্দ্রিয়া সঠিক উত্তর হল কনস্টান্টিনোপল শিক্ষার ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান অবদান ছিল এর সংরক্ষণ 
কি বিষয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রোমান এবং গ্রিক সাহিত্য চীনা দার্শনিক গ্রন্থ ফার্সি বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি সঠিক অপশনটি হলো রোমান এবং গ্রিক সাহিত্য আঠেরোর প্রশ্ন দেখো রোমান সাম্রাজ্যে কারা সিনেট গঠন করত অভিজাত শ্রেণী নিম্নবিত্ত শ্রেণী পুরোহিত কুল না উপজাতি গোষ্ঠী সঠিক উত্তর বিত্তবান অভিজাত শ্রেণী রোমানরা কাদের বর্বর বলে অভিহিত করত পুরোহিতদেরকে সিনেটদেরকে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি যেমন ফ্রেঙ্ক গোত ইত্যাদিকে সেনাদেরকে সঠিক উত্তর হবে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি যেমন ফ্রেঙ্ক গোত ইত্যাদিকে নম্বর কুড়ি রোমান সাম্রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোন কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল পর্তুগিজ ভাষা ল্যাটিন ভাষা গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা গ্রিক ভাষা সঠিক উত্তর লিখবে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা রোমান সাম্রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য এবং সঠিক উত্তরটি হল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অপশন গ প্রথম রোমান সম্রাট অগাস্টাসকে বলা হতো প্রধান নাগরিক যার ল্যাটিন শব্দ হলো প্রিন্সেপস অপশন গ নেক্সট দেখো রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট ধর্মকে সরকারি ধর্মে পরিণত করা সম্রাট ছিলেন সঠিক উত্তরটি হবে গ কনস্ট্যান্টাইন এরপরে দেখো যে প্রশ্নগুলি আমি এসে কিউ আকারে দিয়েছি এগুলো তোমাদের এম সে কিউ আকারেই আসবে তো দেখে নাও প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের একজন ঐতিহাসিকের নাম ট্যাসিটাস রোমের সিনেটে সদস্য পদের ভিত্তি কি ছিল সম্পদ ও পদবী পালিয়ে যাওয়া দাসদের কপালে কি চিহ্ন আঁকা হতো এফ চিহ্ন জন্মসূত্রে যারা কৃতদাসে পরিণত হয় তাদের কি বলে ভার্না রোমে দাস বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে স্পার্টাকাস প্রথম দাস বিদ্রোহ কোথায় হয় সিসিলিতে দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুদের সঙ্গে দাসদের লড়াইকে কি বলা হতো গ্ল্যাডিয়েটার লড়াই কৃতদাসদের শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অর্থনীতিকে কি বলে দাস অর্থনীতি রোমের রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেন অগাস্টাস প্রথম দাস প্রথার কথা উল্লেখ করা হয় কোথায় হামুরাবির আইনবিধিতে এই হলো তোমাদের ইউনিট টু অর্থাৎ সাম্রাজ্য এই চ্যাপ্টারটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরবর্তী পর্বে আমি আরও কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসবো এবং আলোচনা করব। ভালো থেকো টাটা